السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وله كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഈ മഴയായ പരിപാടിയെ ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 
ദാറുൽ അഷഹരിയ എന്ന ഈ മഹത്തായ മതബൗദ്ധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ കലാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ആദരണീയരായ ഉസ്താദവരുകളുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടികൾ കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം ആവേശം നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം പ്രതികൂലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിപാടികളെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജനബാഹുല്യവും മറ്റുമെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് നിലവിൽ നാം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്ന എന്നതിൽ സംശയം തന്നെയില്ല തങ്ങളവരുടെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശവും അതിൽ സംബന്ധിച്ചവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദിവസങ്ങളോളമായി നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും അവസാന സമയത്താണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ട മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാനിപ്പോ ഓർത്തു പോകുന്നു ആദ്യമായും ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനും എന്റെ ഗുരുവരിയരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭാര്യ മക്കൾക്കും ഇഷ്ടജനങ്ങൾക്കും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ചെറുകാഴ്ച നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ 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 അന്ന് ഉസ്താദിന്റെ തറസിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയം പലപ്പോഴും കാരണം വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അന്ന് സുരിബയിലിൽ വന്നാൽ വന്നരായ ഉസ്താദവരുകൾ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ സുരിബയിൽ പള്ളിയിൽ പോകും ആ ചിത്രം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പതിവും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് പുറത്തെത്ത പള്ളിയിൽ ഒരു പഴയ കസേരയും ഒരു മേശയും ആ കസേരയിൽ വന്നിരിക്കും അന്ന് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൊണ്ട് ചെറിയ രൂപത്തിൽ അവസരം തുറന്നു കിട്ടുന്നത് ആ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെയും ഷായുഹന്മാരുടെയും എല്ലാം പൊരുത്തവുമാണ് എന്നതിൽ സംശയം തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായി ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ തലസിൽ പഠിക്കാൻ പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ട മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു താല ഉസ്താദവരുകളെയും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂടി തരട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 
ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും സുരിബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം മനസ്സിൽ തരക്കുന്ന ഉപദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അത് ഓർമ്മ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ഒരു പരിപാടിയിൽ അന്ന് വന്നരായ ഉസ്താദവരകൾ അവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ആ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു വർഷങ്ങൾ എത്ര പിന്നിട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായും ചിലപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഒന്നരായ ഉസ്താദ് നടത്തിയ ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അന്ന് മീസാൻ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് സമയം അന്ന് ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ബുൾമാറി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പറയുന്നത് നിസ്കാരം ഒരു നല്ല കാര്യം നിസ്കാരം ചെയ്തത് തെറ്റാണോ നിസ്കരിച്ചത് തെറ്റല്ലോ നിസ്കാരം ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയല്ലേ പിന്നെ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്താണ് ഒരു അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു ആത്മീയമായ വശം നിസ്കാരം അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പക്ഷേ ആ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ ആത്മീയത വേണം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ ആത്മീയത വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നോട്ടം പതിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ടം പതിപ്പിക്കണം അവയവങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കരുത് അവയവങ്ങളിൽ അടക്കം വേണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ചലിപ്പിക്കരുത് പക്ഷേ അതിന് വല്ല എതിരി പ്രവർത്തനവും നിസ്കാരത്തിൽ സംഭവിച്ചാലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വലിയ കുറവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇന്ന് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ എന്താണ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്ന് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ലിങ്ക് യൂട്യൂബ് തുറന്നു നോക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം അന്ന് ആ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മഷാഹിഹന്മാർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം അന്ന് എനിക്ക് വയസ്സ് വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത്തിനാലാണ് ഇപ്പോഴും ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്റെ മനസ്സിൽ അത് രൂഢമൂലമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മഹാന്മാരോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അത് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോം വഴിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ഷാഫി റൊലിയോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വാലിഹീനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വലസ്തുമിൻഹും ഞാൻ സ്വാലിഹീനിൽ പെട്ടവനല്ല അത് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ വിലയത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് പക്ഷെ ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഹിബു സ്വാലിഹീ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ വിവാദത്തിന് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ എത്ര വലിയ മഹാനായാലും മറ്റുള്ള സ്വാധീനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ സ്വാധീനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ സ്വാലിഹീനങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം ആ സ്വാലിഹീനങ്ങളുടെ റെക്കമെന്റ് ലഭിക്കാനാണ് ആ സ്വാലിഹീനങ്ങളുടെ ശുപാർശ ലഭിക്കാനാണ് മഹാന്മാരെ നോക്കുന്നത് വിവാദത്താണല്ലോ മഹാന്മാരുടെ മജലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് വലിയ പവറാണല്ലോ 
അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരുടെ സദസ്സിൽ ആലിമീങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നാൽ അമ്പിയാക്കളെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ലല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നബിയെ നോക്കിയതിന് തുല്യമാണ് മഹാന്മാരെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വറക്കത്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇത് റബി മാസമല്ലേ മഹാനവരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് കിതാബുൽ കുഞ്ഞാലി ത്വാലിബി ത്വരീഖിൽ ഹക്ക് എന്ന കിതാബിന്റെ ആമുഖത്തിൽ കാണാം ഇതുപോലെ തന്നെ നൂറുൽ അബു സ്വാരിഫി മനാബിബി ആലി ബൈത്തി നബിയിൽ മുഹ്താർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും കാണാം നിരവധി കിതാബുകളിൽ കാണാം ഒരു ഖബറിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ആ ഖബർ ആരുടേതാണ് നാട്ടുകാർ വന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഇന്നാലിന്ന ഖബറിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റബിയുള്ളാഹു എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അത് ആരുടെ ഖബറാണ് അത് ഇന്നാലിന്നയാളുടെ ഖബറാണ് ഉടൻ തന്നെ ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട അയാളുടെ കരച്ചിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിൽക്കൂ എന്തേ കാരണം അതിന് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞ ന്യായമാണ് ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആള് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആള് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റബിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യായമാണത് മഹാനവരുകൾ പറയലോടു കൂടെ ആ കബറിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം നിന്നു പോയി ഇതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ബിസ്താം എന്നൊരു നാടുണ്ട് അബു യസീദൽ ബിസ്താം റബിയുള്ളാഹു എന്ന തങ്ങളെ നാടാണ് ആ നാട്ടിൽ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടു വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ടു മഴ പെയ്തില്ല മഴ വർഷിക്കാനായി നാട്ടുകാർ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഒരു സ്വഹറയിലേക്ക് പോയി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ആ മരുഭൂമിയിൽ കുറെ നിസ്കരിച്ചു തൗപ ചെയ്തു ചെയ്തു മഴ വർഷിച്ചില്ല വീണ്ടും പോയി നിസ്കരിച്ചു മഴ തേടി മഴ വർഷിച്ചില്ല പല പ്രാവശ്യവും ചെയ്തു മഴ വർഷിച്ചില്ല എന്നാൽ ആ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ സദസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാള് അവരൊരു ആലിമല്ല ഒരു സയ്യിദല്ല ഒരു തങ്ങളല്ല ഒരു പണ്ഡിതനല്ല ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു സാധാര സാധാരണക്കാരൻ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സാധാത്തുക്കളോടും തങ്ങന്മാരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടല്ലോഹുവിനോട് മഴ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്തതാണോ ഇയാൾ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടുക ഈ പ്രായമുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഉറപ്പേ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ തലയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണേ അള്ളാ ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് ചെയ്തതേയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മഴ വർഷിച്ചു പോയി പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് സാധാത്തുക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് നിസ്കരിച്ചിട്ടും മിസ്റ്റിസ്കോസ് ചെയ്തിട്ടും മഴ തേടിയിട്ടും മഴ വർഷിക്കാതിരുന്നപ്പോ ഈ പ്രായമുള്ളൊരു സാധാരണക്കാരൻ തലയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഴ നൽകണേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് മഴ പെയ്തല്ലോ ഉടൻ തന്നെ അവര് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെ തലയിലുള്ള അത്രയും വലിയ വറക്കത്തുള്ള വസ്തു എന്തൊന്നാണ് ആ പ്രായുള്ള സാധാരണക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണാണ് 
എന്റെ രണ്ട് കണ്ണാണ് അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ കണ്ണിന് എന്താ അത്രയും വലിയ പവർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേറൊരു പവർ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഈ കണ്ണിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ ഈ കണ്ണ് ഒരു മഹാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സാധാരണ കണ്ണല്ല ഈ കണ്ണ് ഒരു മഹാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണ് മഹാനായ തങ്ങളെ കണ്ട കണ്ണാണ് എന്റെ കണ്ണ് ആ കണ്ട കണ്ണിന്റെ പറക്കത്ത് മുന്നില വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് മഴയങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ മഴ കിട്ടിപ്പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ നന്നാകുന്നത് സഹവാസം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ചീത്തയാകുന്നതും സഹവാസം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാധാത്തുക്കളെ കുറിച്ചും അലിമീയങ്ങളെ കുറിച്ചും വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണെങ്കിൽ അവരാരും തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയില്ല അവരാരും അലിമീയങ്ങളെ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം തങ്ങന്മാരോട് കൂടെയുള്ളവർക്ക് ആലിമീങ്ങളെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് തങ്ങന്മാരെയോ ആലിമീങ്ങളെയോ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം തങ്ങന്മാരെ കൂടെയില്ലാത്തവർ ആലിമീങ്ങളെ കൂടെയില്ലാത്തവർ പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളിലും അവർ ചിലപ്പോൾ തങ്ങന്മാരെ തോണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരായേക്കും ആലിമീങ്ങളെ തോണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരായേക്കും സഹവാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് ആ സഹവാസം നല്ലതായാൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു അതും ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് മാസ്കും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നു വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ടാള് മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അതേസമയം എന്തിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുണ്ടായ കാരണം കാരണം ഒന്നിരായ ഉസ്താദ് അവരുകളെ മഹപ്പത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് കുറ്റിയടിച്ച് നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഇന്ന് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഒരാള് എന്റെ മദ്രസയുടെ വാതിലിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ ആ മദ്രസയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ വലിയ സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനയുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയാലിട്ട് എന്ത് വേണം എന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവികളോട് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപന മേധാവികൾ പറഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ തോന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളാണ് ഈ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സുരിബയിൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അകലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങൾ ദ്വയം ചെയ്തു അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമുക്കും വറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്താണ് കാരണം മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്താണ് ആ മഹത്വത്ത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടൂല അതേസമയം ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ ഓൺലൈനിലും എന്റെ സംസാരം ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ 
കാലിമീങ്ങളോട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഈ പരിസരത്തുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു 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 ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് മദീനയിൽ പോയി പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നമ്പർ പോലും എന്റെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് എന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മദീനയിൽ പോയി ആ മദീനയിൽ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ ഈ വിനീതന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എനിക്കും എന്റെ ഉമ്മക്കും എന്റെ ബാപ്പക്കും ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ആ ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ളൊരു വോയിസുകൾ ഇപ്പൊ എന്റെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരുന്നു എനിക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് വലിയ സ്നേഹം തോന്നി പോയി പോയി ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സംസം വെള്ളം ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തിക്കുമെന്ന് പല തിരക്കും കാരണം ഞാൻ മാറിയുന്നതാണ് അതേസമയം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സംസം വെള്ളം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വണ്ടിയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സംസം വെള്ളത്തിന് എത്ര പഴക്കം ും കുടിക്കുന്നതും പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞു ഇന്നും കാബൂരിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടില്ല ഞാൻ തോന്നുന്നു കൗമാര പ്രായമുള്ള ഒരു അതെ അനുജനാണ് ആ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടപ്പോ എല്ലാരും ആ സഹോദരന് വേണ്ടി ദ്വേ ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ കാരണം കാരണം മാലിമീങ്ങള് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണിനിരന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരെയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരോ ഓൺലൈൻ പ്രണയത്തിൽ കുടുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കല്യാണ വീട്ടിൽ തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്നതിനൊരു മടിയുമില്ല അവരുടെ ഹെയർ കട്ടിങ്ങിൽ തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയും ഇല്ല ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടു എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് പറയുമ്പോ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടതുകൊണ്ട് സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ പറയാനും പറ്റൂല പലപ്പോഴും ഞാനത് പറയാൻ പേടിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് കുറച്ച് ദിവസം എല്ലാവരുടെയും വാട്സപ്പിന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് യമനിൽ രണ്ട് പെണ്ണു കെട്ടൽ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരെയും മൊബൈലിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ആണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ ഉമ്മമാർക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നിയോ എന്നറിയില്ല നമ്മള് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ യമനിലേക്ക് പോവും കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ യമനിലാണല്ലോ നിർബന്ധം മാത്രമല്ല ഒരു കടലാസിൽ ഇങ്ങനെ യമനിലെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കുറിപ്പൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പത്രമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ആ കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധമാണ് ഇന്നത്തുനല്ല നിർബന്ധമാണ് ഹലാല് നല്ല നിർബന്ധമാണ് മാത്രമല്ല രണ്ട് കെട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ആ കത്തിലുള്ളത് എന്താ എന്താ കല്യാണത്തിന്റെ ചെലവും കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ചെലവൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട തുടർന്നിട്ടുള്ള ചെലവൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ കല്യാണത്തിന്റെ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ മാറി നിന്നാലോ മാറി നിന്നാൽ അവന് പതിനഞ്ച് വർഷം തടവാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം തടവ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ രണ്ടാമതായി കെട്ടുന്നതിന് വിരോധിച്ചാലോ അവൾക്കും പതിനഞ്ച് വർഷം തടവാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നു അത് വ്യാജ വാർത്തയാണ് യമൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോ വെറുതെ ഒപ്പിച്ച് ഇറക്കിയതാണ് അത് വ്യാജ വാർത്തയാണ് ഇനി നാളെ എന്ത് വരൂ എന്നറിയില്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയത്തിന് ഒരു നിലയും വിലയില്ലാതായി പോയി പോയി പത്രത്തിന് ഒരു നിലയും വിലയില്ലാതായി പോയി പോയി പഴയ കാലത്ത് ന്യൂസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂസുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ആധികാരികതയുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ഇന്നും ഇന്നും ഇന്ന് ചില ന്യൂസുകൾക്ക് ഒരു ആധികാരികതയും ഇല്ലാതെയായി പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നു 
ഒരു പുതിയ ആപ്പിളയെ ആനയിക്കുകയാണ് പോൽ ആ പുതിയ ആപ്പിള വരുന്ന രംഗമോ ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ കൊറോണയെ ചികിത്സിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ആ കൊറോണയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാണ് ഇത്രയും മതപ്പതിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇത്രയും തരം താഴ്ന്നു പോകേണ്ടതുണ്ടോ ഈ ഉമ്മത്ത് ജനങ്ങൾ പാഠം പഠിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹുത്താല രോഗം തന്നത് ആ പാഠം പഠിക്കാനായി റബ്ബ് തന്ന രോഗത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ കളിയാക്കിയിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പാഠം പഠിക്കാനുണ്ടോ സർവ ചെറുപ്പക്കാർ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ സുർഹാനിൽ അമ്മ ചോദിച്ചില്ലേ അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളോടല്ല ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ അള്ളാനെ ഓർത്ത് കരയാനുള്ള സമയമായില്ലയോ മനസ്സ് പിടക്കാനുള്ള സമയമായില്ലയോ പടച്ചറപ്പിനെ ഓർക്കാനുള്ള സമയമായില്ലയോ ഇത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമാണ് ചെറിയ ചോദ്യമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ കാണുന്ന സർവ പ്രയാസങ്ങളുടെയും നിമിത്തം എന്താണ് മനുഷ്യൻ വഴിപിഴക്കുമ്പോഴാണ് കൂൾ ബാറിൽ ഇരുന്ന് തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിക്കട്ടെ കൗമാര പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളോട് യുവതികളോട് ഇനിയും നമ്മൾ നന്നാകില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് നന്നാകുന്നത് മാരകമായ രോഗം വന്നു സുഭാനല്ല എന്ത് രോഗങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ ഓർത്തു പോകുന്നു സുറക്കലിലെ നസീബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ എല്ലാ വാദിന്റെ സദസ്സിൽ അത് എത്ര ദൂരയായാലും മുന്നിൽ നസീബ് ഉണ്ടാകും നസീബിനെ കാണുമ്പോ നജീബിനെ കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം നല്ല തടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കഴിയും ആ നസീബ് കല്യാണം കഴിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ സുരിമയിൽ പരിസരത്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലമായി മക്കളായില്ല അപ്പൊ എല്ലാ സദസ്സിലും വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ സംഭാവന ഏറ്റെടുക്കും സദസ്സിന് ഞാൻ ഏത് സദസ്സിലും സംഭാവന ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം സംഭാവന ഏറ്റെടുക്കും മക്കൾ വേണം വേണം സുബാന എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ പേര് വെക്കും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ ദർശന്റെ പേര് വെക്കും ഇങ്ങനെ വലിയ മഹത്വത്ത് വെച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ദർശന ഏത് പരിപാടിക്കും അവിടെ നിന്ന് വരും പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കോവിഡ് സമയം മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുത്താല ശുഹതാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ആൺകുഞ്ഞാണ് ഇതെന്തൊരു ലോകമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്നുള്ളവൻ നാളെ ഇല്ല ഇപ്പോഴുള്ളവൻ പിന്നെ ഇല്ല ഇന്നലെയുള്ളവൻ ഇന്നില്ല ഇവിടെ കളിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഇവിടെ കളിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഇത് കാര്യത്തിലെടുക്കേണ്ടുന്ന ലോകമാണ് കളിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല എത്ര ആളുകളാണ് രോഗികളായി കഴിയുന്നത് ഇതുപോലെ പൊയ്യത്തു വൈരകാരനായ അന്തു സുബാനുള്ള കുറെ കാലമായി കടത്തത്തിലാണ് ഇപ്പൊ വൃക്കക്ക് തകരാറായി ഡയാലിസിസിന് വിധേയമാണെന്ന് കേട്ടു അള്ളാഹുത്താല പരിപൂർണ ശിഫാവ് കൊടുക്കട്ടെ ഓരോരുത്തരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അതേ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് വഴി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് അത് കേവലം സ്റ്റാറ്റസിൽ എടുത്ത് വെക്കാനുള്ളതാണോ നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടും ചേർത്തിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പാട്ടും ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ആ സ്റ്റാറ്റസിൽ എടുത്ത് വെക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡി പി ആയി വാട്സപ്പിന്റെ 
പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആയി എടുത്തു വെക്കാനാണോ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അമ്മ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എത്രയാണ് ആയുഷ് തന്നത് ആ തന്ന ആയുഷിന്റെ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് വന്നില്ലേ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ് ആണ് ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കട്ടിങ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഹെയർ കട്ടിങ് എന്നത് അതേ തലയിലെ മുടി അത് അല്ല ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നരമ്പ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ തലയിൽ നീ ഈ കാണുന്ന പരിഷ്കാരം നിമിത്തമായി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കയറിയാലോ നിന്റെ നരമ്പങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയാലോ ആരാണതിന് ഉത്തരം ാദിയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മുടിയുണ്ടോ എന്നാൽ ആ മുടിയെ ബഹുമാനിക്കണം മുടിയെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മുടിയെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തല മുടി കളഞ്ഞാ പോരാ ആ മുടി എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കണം അതിന് ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിലെ മുടി ചീകാൻ തന്നെ കിട്ടണില്ല ആ രൂപത്തിൽ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മുടിയാണ് എപ്പോഴും ചീകണം മുടി വാറണം ആ മുടിയെ നല്ല രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മുടി കളയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടവർ അല്ല തോന്നിവാസത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടവരല്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട മോശമായ കൂട്ടുകെട്ട് കാരണമായിട്ടുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലിമിയങ്ങളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൂ ഒരിക്കലും വഴിപഴച്ചു പോകൂല നിങ്ങൾ തങ്ങന്മാരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൂ ഒരിക്കലും വഴിപഴച്ചു പോകൂല നല്ല ചെറുപ്പക്കാരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൂ ഒരിക്കലും വഴിപഴച്ചു പോകൂല കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും സുന്നത്ത് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ എന്റെ ആ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കാരണം അവരുടെ ബന്ധം നല്ലവരോടാണ് നല്ലവർ അല്ലാത്തവരോടുള്ള ബന്ധം ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം എന്റെ കേവലം ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റിയതല്ല അത് എന്നറിയാം ഇവിടെ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കും മദ്യപാനികൾ ചിലപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിലും ആ മദ്യപാനികളെക്കാൾ മദ്യപാനിയേക്കാൾ മദ്യപാനത്തെക്കാളും വളരെ അപകടകരമായ മയക്കുമരുന്ന് ഡ്രഗ്സിന് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ എത്രയോ ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഡ്രഗ്സിന്റെ പിന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരോട് വാത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ രൂപത്തിൽ തള അതപ്പതിച്ചു പോയി ഉമ്മമാരെ ഓ രക്ഷിതാക്കളെ യാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരയിലെ മക്കൾ നല്ലവരാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ സുബാനല്ലോ മക്കള് നന്നായില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടമല്ലേ ഓൺലൈന ക്ലാസ് ഇന്ന് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ് ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു ഓൺലൈനിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഷീർണി ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓൺലൈനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഷീർണി ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നോട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ സന്യാടകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാഖിന്റെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ എല്ലാം നടക്കും വ്യായം നടക്കും വ്യാഗം നടക്കും മജിലിസ് മജിലിസ് നടക്കും ഒക്കെ നടക്കും ഷീർണി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഓൺലൈൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റോ അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നടത്തുന്നു പക്ഷേ 
കുട്ടികളെ കയ്യിൽ സ്കൂളിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മദ്രസയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മൊബൈൽ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ ബോധവാന്മാരാകണം കേട്ടോ നമ്മള് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെയാണ് മക്കളെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നാ പറയുന്നത് മദർസയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്കൂളിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കോളേജിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പക്ഷേ ഉമ്മ ബാപ്പ അവരേതായാലും വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെ ആ സമയം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ ആ സമയം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചുകൂടെ എന്റെ മകൻ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മകൻ ക്ലാസ്സിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അല്ലാതെ കണ്ടാൽ വലിയ അപകടമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിപിടച്ചു പോകുന്നതിന് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതാ എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഭവം നടന്നു ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഞെട്ടിപ്പോയി ഒരു പെൺകുട്ടി ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ അവൻ ഒരു അതേ നമ്മുടെ മത വിശ്വാസിയല്ല പക്ഷേ അവന്റെ കൂടെയാണ് ഇവൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെയും ഇവനെയും സുബാന അവർ തമ്മിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് നമ്പർ മാറുകയാണ് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയില്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്തോ ഈ പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ പർദ ധരിച്ച പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ ഇവൾ വഴിപിടച്ചു പോകരുത് എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇയാൾ ചിന്തിച്ചു ഈ പെൺകുട്ടി എവിടെയാണോ ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഇയാൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവോ ആങ്ങളോ ആരോ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളെ മോളാണോ ഇത് നിങ്ങളെ പെങ്ങളാണോ ഇവളെ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടി ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നാട് കിട്ടൂ ഇത്രയും വലിയ അപകടകരമായ രോഗം വന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ നന്നാകില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് നന്നാകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം സ്വരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ ഈ കാര്യം വലിയ ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയി വിട്ടുകൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ അങ്ങ് പോകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരിക്കലും അവരെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാന്മാരോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അത് നമ്മെ നേർ വഴിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരോടുള്ള നമ്മുടെ സഹവാസം അത് നേർ വഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചീത്തയായ ആളുകളോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അത് ചീത്തയായ വഴിയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലെ സൂറത്ത് ഹൂദ് ആ ഹൂദ് സൂറത്തിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച ആയത് ولا تركنوا الى الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴിപിടച്ചു പോയവരില്ലേ തെറ്റിപ്പോയവരില്ലേ ആ വഴിപിടച്ചു പോയ തെറ്റിപ്പോയ അവരോട് നിങ്ങൾ സഹവസിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കരുത് ആ രൂപത്തിൽ വഴിപിടച്ചു പോയവരോട് നിങ്ങൾ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ വഴിപിടച്ചവരാരാണ് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വഴിപിടച്ചവരുണ്ട് മദ്യപാനിയോട് കൂടെ നീ പോയി നീ കേടാകരുത് വ്യഭിചാരിയോട് നീ പോയി നീ കേടാകരുത് നിസ്കാരമില്ലാത്തവന്റെ കൂടെ നീ പോയി നീ നിസ്കാരം കൈവിടരുത് ഏറ്റവും വലിയ വഴിപിടച്ചവൻ ആരാണ് ഓടി കേടായതിനേക്കാളും വലിയ കേട് 
ഇഞ്ചിന് കേടായവനാണ് അക്കീത പിഴച്ചു പോയവൻ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇഞ്ചിന് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബോഡി കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇഞ്ചിന് കേടായി പോയാൽ ബോഡി എത്ര ഉഷാറുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസമാണ് വലുത് ആ വിശ്വാസം ഉറച്ച വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം മഹലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഹത്താണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിൽ നിന്ന് പിഴച്ചു പോയ വിശ്വാസം ഒന്നും തന്നെ സ്വരകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതേ അവരൊക്കെ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഈ അടുത്തു വഫാത്തായ താജുൽ അവരുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ാണെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ വിശ്വാസം വഴിപിടച്ചവനുണ്ടോ അവന്റെ കൂടെയുള്ള നിന്റെ സഹവാസം നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ശേഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പുത്തനാശയക്കാരനാണോ നമ്മൾ അവനെ ഒറ്റയടിക്ക് കൈവിടണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒരുത്തം വലിയ താടിയും വെച്ച് ഞാനൊരു ബുദ്ധനാശയക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അവനെതിരെ ക്ലിപ്പിംഗ് പ്രസംഗിക്കലല്ല അവനെതിരെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് അവന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കലല്ല പള്ളിയിൽ ജോറായി വാതു പറയലല്ല അവനെല്ലാം വിളിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കസേര ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം കുറെ നേരായല്ലോ ഇരിക്കണത് ഞാനിപ്പോഴല്ലേ കുറച്ചു നേരത്തല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ അവിടെ സ്ഥലം വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തെ ഇട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ നമ്മുടെ തബറുക്കിന്റെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കണം അവനെ ഉപദേശിക്കണം നന്നാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കണം ഒരു നിലക്കും നന്നാകൂല എന്ന് മാത്രല്ല ഇവന് ഇവനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവൻ എന്റെ ഫോട്ടോ കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇവൻ പറയാണ് ഇയാൾ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സുന്നിയൊന്നുമല്ല ബുദ്ധനാശയക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഇവൻ വലിയ ഫിത്തനക്കാരനാണ് ഒരിക്കലും നന്നാവാത്തവനാണ് എന്നാൽ അവനോട് ഇസ്ലാമി അവനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷീഹ് ജീലാനി തങ്ങളെ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കരുത് സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ അവൻ എന്നെ സലാം പറയരുത് സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കരുത് രോഗിയായാൽ സന്ദർശിക്കരുത് അതിന് നിങ്ങൾ ആരും ആരും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് ജമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ തീവ്രതയുള്ള മതമാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല 
പുത്തനാശയക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ബാപ്പ കേവലം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസോ രണ്ട് പാങ്ക് വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് തർക്കിച്ചവൻ മാത്രമല്ല സുബഹിക്കു കുനൂത്ത് വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് തർക്കിച്ചവൻ മാത്രമല്ല നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് തർക്കിച്ചവൻ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വന്യരായ സുരിവേ ഋസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ മഹാന്മാരില്ലേ അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരില്ലേ ാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരാണ് എന്നവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ എഴുതി വിട്ടവരല്ലേ വിശ്വാസപരമായ കലങ്കമാണ് അവർ ഇവിടെ സിട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഇസ്ലാമിന് ചില കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് പറയാൻ പാവപ്പെട്ട നൗഫലിനൊരർഹതയില്ല അത് പറയേണ്ടത് മഹാന്മാരാണ് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനാണ് ഷെയ്ദ് ജീലാനി തങ്ങൾ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഷെയ്ദ് ജീലാനി തങ്ങൾ ഷെയ്ദ് ജീലാനി തങ്ങളെ കിതാബുൽ ഒന്നയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടന്നു വിശ്വാസം ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരോടാണ് നടക്കേണ്ടത് അതേസമയം വഴിപെടച്ചവന്റെ കൂടെ നടന്നാൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നരകം തൊടും നിങ്ങള് നരകത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു സഹായവും നിങ്ങൾക്കില്ല പിന്നെ ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു സഹായവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് നല്ലവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൂ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ തഫ്സീറ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു സുഹാബാക്കളിൽ പ്രമുഖരായ മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ വഴിപെടച്ചവന്റെ കൂടെ പോയാൽ അതിന്റെ അപകടം എത്രയാണ് ധിക്കാരിയുടെ കൂടെ പോയാൽ അതിന്റെ അപകടം എത്രയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ലൗ അന്ന ഒരാള് ഒരടിമ എഴുപത് വർഷക്കാലം അവൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്തു ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി ഒരു വർഷമല്ല രണ്ടു വർഷമല്ല സബീന എഴുപത് വർഷ കാലമാണ് അഴിബാദത്ത് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്തത് ദാറുൽ ശരിയ പള്ളിയിലല്ല സുറിബയിൽ പള്ളിയിലല്ല മഞ്ചി പള്ളിയിലല്ല എന്റെ കളസയിലെ പള്ളിയിലല്ല നമ്മള് ദർശ നടത്തുന്ന മൂടവിതരയിലെ ദിക്രാ പള്ളിയിലല്ല പിന്നെ ഏത് പള്ളിയിലാണ് എവിടെയാണ് എഴുപത് വർഷം വിവാദത്തി എടുത്തത് ബൈനൽ എഴുപത് വർഷക്കാലം വിവാദത്തെടുത്തു ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള പള്ളിയല്ലേ മക്കത്ത പള്ളി ഏറ്റവും സന്മാർഗം നൽകുന്ന പള്ളി പറക്കത്തുള്ള പള്ളി അതേ ഒന്നാമത്തെ ലോകത്തിലെ ഭവനമായ അതേ മക്കയിലാണല്ലോ ആ മക്കയിലാണ് എഴുപത് വർഷക്കാലം ഇവൻ എഴുപാദത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കാൻ വരികയാണ് 
എഴുപത് വർഷം വിവാദത്തെടുത്ത ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്താണ് തെറ്റ് ഇവൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ലട്ടോ ഇവൻ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൈവിട്ടിട്ടില്ലട്ടോ ഇവൻ വ്യവചരിച്ചിട്ടില്ല ഇവൻ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇവൻ ചീട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റും എണ്ണാൻ പറ്റിയ ഒരു തെറ്റും ഇവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് ഒരു അക്രമിയായ മനുഷ്യന് ഇവൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി ഒരക്രമിക്ക് ഇവൻ കൂട്ടു നിന്നു പോയി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തവനെ ഇവൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി അവനെ നന്നാക്കി ഉപദേശിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം അവന്റെ കൂടെ ഇവൻ നിന്നു പോയി അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഈ തെറ്റുകാരനായ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ അപ്പോഹുത്താല ഇവനെയും കൂടി നരകത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടു ഇവന്റെ എഴുപത് വർഷത്തിന്റെ വിവാദത്തിന് അല്ല വില കൽപ്പിച്ചേ ഇല്ല അതിനൊരു വില നിശ്ചയിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ള ചിലരുണ്ട് അവരോട് നല്ല കടപ്പാടുള്ളവരാകണം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് നാല് സ്ത്രീകളോട് കടപ്പാടുണ്ട് ആ നാല് സ്ത്രീകളോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടിയാലേ അവന് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ നാല് സ്ത്രീകൾ നാല് കല്യാണം നാല് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആ നാല് പെണ്ണിനോട് കടപ്പാടുന്ന അങ്ങനല്ല നാല് സ്ത്രീകളോട് ഒരു പുരുഷന് കടപ്പാടുണ്ട് ഒന്നാരാ ആ നാല് സ്ത്രീകളും ചിലപ്പോ ഈ സുരുവിൽ ദാർലശരിയ പരിപാടിയിൽ സ്ത്രീകളെ ഭാഗ തിരിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ നാല് സ്ത്രീകൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉമ്മുഹുഹുന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാനോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാനോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു പെങ്ങളോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് സഹോദരിയോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് നാലാമതായി പറഞ്ഞു മകളോട് വലിയ കടപ്പാട് ഈ നാല് സ്ത്രീകളോടുള്ള കടപ്പാട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അവന്റെ തുറന്നു കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കവാടം ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് വലുതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ മാസം ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങളെ മാസമാണല്ലോ ആ കിതാബുൽ ഉന്നയിൽ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ബിർറുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തിൽ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു ഒരു മകൻ ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ മകന്റെ ഹിതുമത്ത് ഉമ്മാക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മകൻ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതും ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടൂ ഇബാദത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം ഫർദ നിസ്കാരമായാലും ശരി സുന്നത്ത് നിസ്കാരമായാലും ശരി ഫർദുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതാണ് ഫർദ നിസ്കാരം സുന്നത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എന്നാൽ ആ നിസ്കാരത്തെക്കാളും സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തെക്കാളും ഒരു മകനെ കൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കൽ ആവശ്യമാണെങ്കിലും ആ ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കലാണ് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളത് ആ ഉമ്മയോട് കടപ്പാടുള്ളവരാകണോ അതിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഭാര്യയോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുടുംബ കലഹങ്ങള് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് സാന്ദർഭികമായി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഭാര്യനോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടുമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ ചില മക്കൾ പറയും പറയും നന്റെ ഉമ്മ നന്റെ പിന്നീട് സമയമില്ല അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പറയും 
നന്റെ ഉമ്മ നന്റെ പെണ്ണിയുടെ സമയല്ല എപ്പാ നോക്കിയെങ്കിലും നന്റെ പെണ്ണിയുടെ മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് നന്റെ ഉമ്മടെ കണ്ടെങ്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ കണ്ടെങ്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉമ്മാനെ കണ്ടാ കഴിയില്ല കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അഭിപ്രായ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഉമ്മ നിന്നെ ആക്രമിച്ചാലും ശരി ആ പാപ്പ നിന്നെ ആക്രമിച്ചാലും ശരി ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അയാൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് വല്ലാത്ത കരച്ചിലു തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്ക് എന്റെ ബാപ്പാനെ കണ്ടുകൂടാ സുഹാനല്ല ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ബാപ്പാനെ കണ്ടുകൂടാന്ന് ഉമ്മാനെ മാത്രമല്ലല്ലോ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബാപ്പാനെ കണ്ടുകൂടാന്ന് വരിക കാരണം ഉമ്മയും ബാപ്പയും രണ്ടാളും അല്ല വാലിദാനി ബാബാനും എന്ന പോവാബിൽ ജന്നാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കേവലം ഉമ്മ മാത്രമല്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം ഉമ്മയും ബാപ്പയും രണ്ടു പേരും അല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അങ്ങനെ അല്ലെ നബിസ്വല്ലം വാലിസ്വല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇയാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ബാപ്പാനെ കണ്ടുകൂടാന്ന് കരയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ ഭാര്യയെ വ്യഭിചരിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അതെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് ബാപ്പ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാപ്പക്ക് സ്വന്തം മരുമകളെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുക അതെ സ്വന്തം മരുമകളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുക മരുമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളെ പോലെയല്ലേ മകളെ വ്യഭിചരിക്കോ ബാപ്പ മകളെ വ്യഭിചരിക്കാത്ത നീ എങ്ങനെ മരുമ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മരുമകളെ വിചരിക്കും പക്ഷെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണ് പക്ഷേ ബാപ്പ ബാപ്പയാണ് വിട്ടു അതിനർത്ഥം ബാപ്പാനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതല്ലേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വയം വലമാക്കാം ബാപ്പയും ഉമ്മയും അക്രമികളാണെങ്കിലും ബാപ്പ ബാപ്പ തന്നെയാണ് ബാപ്പ ഒരു അമുസ്ലിമാണെന്ന് കരുതാ മകൻ മുസ്ലിമാണ് ബാപ്പ ഒരു അമുസ്ലിമാണ് ബാപ്പ ബാപ്പ തന്നെയാണ് ബാപ്പാനോടുള്ള കടപ്പാട് എക്കാലത്തും ഉള്ളതാണ് മുസ്ലിമായതുകൊണ്ട് ബാപ്പാനോടുള്ള കടപ്പാടില്ലാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മാനോട് വലിയ കടപ്പാടാണ് അതേസമയം ഉമ്മാനോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ടാകുമ്പോ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഉമ്മാനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൂടാ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ നല്ലവരാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ എന്നോട് മുഹമ്മദ് അലി സബ്ബാബി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് നമുക്കെല്ലാം മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറേ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എപ്പോഴുണ്ട് ചില ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെ മോഹം കൽത്തപ്പം പോലെ വീർത്തിരിക്കും അപ്പൊ എന്താടീന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇവൾ പറയും അത് നക്ക് ഈ കെൽത്തി റൊട്ട ഇക്കോ കാവില്ല സുഹാന ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ക്ഷമയുള്ള ഭാര്യയാകണം ആ ഭാര്യക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് എന്നാ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഭാര്യക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭാര്യമാരെ ശല്യം ചെയ്തുകൂടാ അതും കൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഒരാൾ പറയാ ഉസ്താദേ അവുൽഗന്റെ ഉസ്താദേ അത് പറഞ്ഞത് എവിടെ അറിയോ ഒരു നിലക്കും ശരിയാവൂല എന്നാൽ ഇവൾക്ക് ക്ഷമിക്കലല്ലാതെ വേറെ വഴിയേ ഇല്ല എന്നാൽ അവിടെ ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭാര്യയെ ശല്യം ചെയ്തുകൂടാ 
ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ഉമ്മാനെയും മകനെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൂടാ ചില സ്ത്രീകൾ അതിൽ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് ഏതില് നിസ്കാരത്തിലും ഉഷാറാണ് വാല് കേൾക്കുന്നതിലും ഉഷാറാണ് വാലിന്റെ ക്ലിപ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റേറ്റസ് എടുത്ത് വെക്കുന്നതിലും ഉഷാറാണ് മധുഹിന്റെ പദ്യങ്ങളും പാട്ടുകളും എല്ലാം സ്റ്റേറ്റസിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ വലിയ ഉഷാറാണ് അതേ സമയത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാന് തീരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ആ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെയും ഭർത്താവിനെയും മാറ്റി നിർത്താൻ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാൻ ആ ഭയങ്കര ഉഷാറ് എല്ലാത്തിലും ഉഷാറാണ് അതിലും ഉഷാറാണ് ും മകന്റെയും ഇടയില് തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കുന്നവരെ അല്ല ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ വീട്ടില് പറക്കത്തില്ല ആ വീട്ടില് മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല വീട്ടില് സമാധാനം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വിഷയമാണ് അത് ചെറിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല വലിയ വിഷയമാണ് ഇന്നലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്റെ വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പാഠമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അനുഭവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ വീട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് വർഷമായി ഉസ്താദ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സുബാനുള്ള എന്താ ഗൾഫുകാരനാണ് ഗൾഫുകാരനായിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്താ പൂർത്തിയാകാത്തത് ഞാന് ഒരു നയാ പൈസ പോലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടില്ല അലഹമില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി അത് പറയാന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായ ആവേശം എത്രയാണ് ോണിൽ വണ്ടി എടുക്കുന്നു ഒരു മടിയുമില്ല ലോണ് വാങ്ങി വീട് കെട്ടുന്ന ഒരു മടിയുമില്ല മസല പലതും ഉണ്ടാകാ നമ്മള് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കണ്ടേ വണ്ടി എന്നത് സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള വാഹനമാണ് വീട് എന്നത് താമസിക്കുമ്പോ സമാധാനം കിട്ടാനുള്ളതാണ് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്ത് വീടെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാസത്തിൽ വാടക കൊടുത്ത് താമസിക്കുന്ന വീടായാലും മരണം വരെ താമസിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പലിശയുടെ പേരിൽ കബരിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണ്ടല്ലോ പലിശയുടെ പേരിൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണ്ടല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിൽ നല്ല സമാധാനം വേണം വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങള് വീട്ടിൽ സമാധാനം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള വഴി വഴി അതേ ഒരാള് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഒന്ന് തൊണ്ടേനക്കണം എങ്ങനെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് പോയാ പോരാ തൊണ്ടേനക്കിട്ട് പോണം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉമ്മണ്ട് ഉമ്മനെ നിനക്ക് എല്ലാർത്തും കാണാൻ പറ്റൂല ആ ഉമ്മ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു സൂചന കൊടുത്തിട്ട് പോണം ചില ഗൾഫുകാരുണ്ട് എല്ലാ ഗൾഫുകാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഭാര്യ ഭാര്യമാക്കും പെങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സർപ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിളിക്കാതെ നാട്ടിൽ വരും എന്നിട്ടോ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയാലും വിളിക്കൂല വീട്ടിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ എത്തിയാലാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് വാതിൽ മുട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വരവ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അറിയിക്കണം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭർത്താവിന് ഭാര്യ നല്ല സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ആ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ പേരും പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങള് രാവിലെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകും പോകും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമൊന്ന് തൊണ്ടേനക്കണം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അസലാമു അലൈക്കും സലാം പറയണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരെ വിശദീകരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മോമിനായ മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് നാളെ അതാ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ജോലി ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ രണ്ട് മലക്കുകളെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് 
ആ രണ്ട് മലക്കുകളാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള സമ്പത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയം അള്ളാഹു താല രണ്ട് മലക്കുകളെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോ അതേ സമയം എഴുപത് പിശാചുക്കളെയും നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു താല രണ്ട് മലക്കുകളെ അവിടെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അതേ സമയം ഇബിലീസോ എഴുപത് പിശാചുക്കളെയും നിശ്ചയിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ മുഹിമിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആവശ്യം തീർത്ത് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ ആ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ മലക്കുകൾ പറയൂ അള്ളാഹു പടച്ചറത്തേ ഇവന് നീ വലിയ സൗഭാഗ്യം നൽകണം എപ്പോഴാണ് സൗഭാഗ്യം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവനൊരു നല്ല ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട ഹലാലായ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ മലക്കുകൾ ചെയ്യൂ ചെറുപ്പക്കാരെ പുരുഷന്മാരെ ശരിക്കും കേൾക്കൂ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന പുരുഷന്മാരോട് പറയട്ടെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന പുരുഷന്മാരോട് പറയട്ടെ കച്ചവടം എന്നത് വലിയ വറക്കത്താണ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ് എന്തിനേരെ പറയണം ഒരാൾ സ്വന്തം മാതാവിന് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ബാപ്പക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന് കരുതി ഒരാൾ ജോലി ചെയ്താൽ കച്ചവടം ചെയ്താൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അവൻ വരുമ്പോ പൂർണ്ണ നിലാവുള്ള രാവിൽ ഒരു ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഇവന്റെ മുഖത്ത് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് കേട്ടു ഇവന്റെ മുഖത്ത് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് കച്ചവടത്തിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല നല്ല നീയത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അവൻ കണ്ടു കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മോറിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് സമയം പോക്കാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടും കേട്ട് സമയം പോക്കാണ് അതേ സമയം അവന് സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇവൻ കുടുംബ നല്ല പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് നല്ല ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ബാപ്പക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവൻ ജോലിക്ക് പോവാണ് അത് എത്ര പ്രയാസമുള്ള ജോലി പ്രയാസമുള്ള ജോലി ആയാലും കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഖം മുഖം പൂർണ്ണ നിലാവുള്ള രാവിൽ ചന്ദ്രന്റെ തെളിച്ചം പോലെ നല്ല വെളിച്ചമാണ് കിട്ടൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ വർഷങ്ങളോളമായി വലിയ അൽമിന്റെ വക്താവാണ് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ധനജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രത്യേകമായ എപ്പോഴും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിനും നമുക്കും അള്ളാഹു താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ മൗലിദ് കിതാബ് അവലംബമാക്കി ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും മൗലിദിന്റെ സദസ് നടക്കുന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ദർശിലെ മുത്താലിമികൾ അമ്പതോളം വരുന്ന മുത്താലിമികൾ ഇരുത്തി നമ്മളും മൗലിദോതി അപ്പോഴും നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് വന്യരായ ഉസ്താദവരുടെ ഈ മൗലിദ് കിതാബ് ആ കിതാബ് സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും അതൊന്ന് കൈപറ്റണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത് പാരായണം ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ കിതാബിൽ കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ തങ്ങളവരുടെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ കണ്ടതായി ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു വെല്ലുപ്പ് പേരെ കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും 
എങ്ങനെയുള്ള പേരക്കുട്ടിയാണ് ആ പേരക്കുട്ടിക്ക് സംസാര ശേഷിയില്ല ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരു വാപ്പ തന്റെ മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള മോനാണ് മിണ്ടണില്ല അത് വരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബാഹുത്താല സംസാര ശേഷി ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ പേരക്കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് താഞ്ഞുതരുന്ന തങ്ങള് തങ്ങളോട് ഈ വലിപ്പ് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല ഈ കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് താജുലമാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു തങ്ങൾ ചോദിച്ച അറബിയിലായിരിക്കില്ല മൗലിത് അറബിയിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സംസാര ശേഷി അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഈ കുട്ടി എവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ വല്യപ്പയാണ് അതുവരെ സംസാര ശേഷിയില്ല തങ്ങൾ ചോദിച്ചതേയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ വല്യപ്പയാണ് കുടുംബത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ട് നല്ല നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യണം അതിന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നവർ അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ മലക്കുകൾ ായ ജോലിയാണ് പാർട്ട്ണറിനെ പറ്റിക്കില്ല കണ്ടുകാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഷെയറിന് കൂടും എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അതാ ഹറാമായ സമ്പാദ്യം നടത്തു അങ്ങനെയുള്ളവന് മലക്കിന്റെ ദ്വാ കിട്ടൂല ഹലാലായ സമ്പാദ്യമാണോ മലക്കുകളെ വിടുന്ന ദ്വാ ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ വീട്ടിൽ ഭാര്യയോടും ഉമ്മാനോടും മക്കളോടും പിണക്കമില്ലാതിരിക്കണോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ എങ്ങനെങ്കിലും കയറിയാ പോരാ വിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് കയറണേ വീട്ടുകാർക്ക് സലാം പറയണേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ രൂപത്തിൽ കുടുംബം നല്ല സമാധാനമുള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ ആകണമെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇസ്ലാം ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഭാര്യയോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരാകണം അപ്പൊ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്ത്രീ ഉമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യമാരോട് നമുക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് സുഹാന ജല ജലാലു ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് കെട്ടാനെ അറിയുള്ളൂ കെട്ടിയവളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നറിയില്ല എല്ലാരും കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കും ഒക്കെ ഉഷാറാണ് പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തിയാലോ ഇയാൾ എത്ര മോശമാരുല്ല അങ്ങനെയാകരുത് ഏറ്റവും ഉഷാറുള്ളവൻ പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോഴല്ല ഏറ്റവും ഉഷാറുള്ളവൻ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴല്ല അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ളവരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ല ഏറ്റവും നല്ലവൻ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള സമയത്താണ് അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയല്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് തങ്ങൾ സ്വന്തം കുടുംബക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം സ്വഭാവം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിമാരോട് കൂടെയുള്ള തങ്ങളുടെ സഹവാസം അത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു വീട്ടിലാണ് 
ഞാനുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം തങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്നൊരു ഭാര്യ കൊതിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ും കിട്ടുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ പവർ കൊണ്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ കഴിവിന്റെയോ ശേഷിയുടെയോ പവർ കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ ഉസ്താദുമാരോട് നല്ല ബഹുമാനത്തിൽ വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ചില മുത്താലിമീങ്ങള് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള മുത്താലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി കാരണം എന്തേ സ്ഥലം ഇതൊരു കുരുന്നിന് സമാനമായി ഉണ്ടായ ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അതാ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന സമയമാണ് അന്ന് ആ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് തറ ുംബോസമല്ലേകാലത്തുള്ളവരാണ് ും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷാഫി മാം പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഉസ്താദായ മാലിക്കിമാമിന്റെ ദർസിൽ മദീനത്തെ പള്ളി നമ്മൾ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ ഉസ്താദിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്നതാ ഒരു കടലാസ് അങ്ങ് മറിക്കണമെങ്കിലും ഒരു കിതാബിന്റെ കടലാസ് ഇങ്ങനെ മറിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് മറിക്കണത് എന്റെ കാരണം ആ കടലാസ് മരിക്കുന്ന ശബ്ദം പോലും ഉസ്താദിനെ ൂടി <laughs> വളരെ പ്രധാനമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് അതബ് കാണിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ഹത്തീബുൽ ബഹദാദി തങ്ങൾക്കൊരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് കിതാബ് എന്ന കിതാബില് മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു വളരെ ആവശ്യമാണ് അവരെപ്പോഴും ഒരു ദുരാ ചെയ്യണം ഏത് ദുരാ ഒരു ദുരാ 
എപ്പോഴും ചെയ്യണം ഏതാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് ഒരു മലക്കല്ല എന്റെ ഉസ്താദ് ഒരു നബിയല്ല എന്റെ ഉസ്താദ് ഒരു റസൂലല്ല ചിലപ്പോ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വന്നേക്കും ആ തെറ്റ് എനിക്ക് കാണിക്കരുതേ അല്ലോ അവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയി ചെറിയ വിഷമമുണ്ട് ഇവിടെ സീരണി കൊടുക്കുകയാണ് സീരണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി തുടങ്ങി സദസ്സിന്റെ പുറത്തുള്ള ആർക്കും സീരണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർവാഹം സീരണി തരുന്നില്ല എന്നല്ല നിർവാഹം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നാൽ ഇവിടെ തുടങ്ങി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി തുടങ്ങി എല്ലാവരും കുറെ ചെയറുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു കാമണി കാമണി നമ്മളെ പരിപാടി നിർത്തും കാരണം കൂടുതൽ നിർത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ ആവേശം താല്പര്യവും ഉണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഒരു കാമണി കൊണ്ട് നിർത്തണം എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സദസ്സിന്റെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സീരണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർവാഹം ഇല്ല അവിടെ തിരക്കുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എത്രയോ ആയിരം ഒരു അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സീരണി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോയി അതിന്നും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ സുരുവരുസാനം മഹബന്ധിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും മോമിനിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ഈ വർഷം ില്ല ഫ്ലക്സുകൾ ഇല്ല നോട്ടീസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ചെറിയ വാട്സപ്പിന്റെ ഒരു പ്രചരണം മാത്രമാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ സീരണി നടക്കണം എല്ലാവരും ഒന്നെല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോ അപ്പോ ഞാനും ചുരുക്കിയാണ് ഞാനും പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നതല്ല ഒന്നിരായ നമ്മുടെ മഷായിഹന്മാരിൽ പെട്ടവരാണ് ഒന്നിരായ സുരുബേൽ ഉസ്താദ് അപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം പൊരുത്തം ലഭിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ ഉസ്താദ് ഒരു എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ തെറ്റ് വന്നേക്കും ആ സമയം ആ തെറ്റൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കരുത് കാണിച്ചാൽ ഉസ്താദിനോടുള്ള ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു പോകും സുഹൃത്തുക്കളെ ശിഷ്യന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് ചൊളി വന്നു പോയി ആ നിലത്ത് തെരിച്ച് വീണ ഭക്ഷണം അങ്ങ് കൈകൊണ്ടെടുക്കുന്നു പൊട്ടി ചെതറി കിടക്കുന്ന പാത്രം കൈകൊണ്ടെടുക്കുന്നു ആ പാത്രത്തിന് പകരം ആയിഷാഹുവൻഹുവൻഹയിലേക്ക് ഒരു പാത്രം കൊടുത്തേക്കൂ ഹബീബായ നിങ്ങൾ ഉത്തരമിടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് തബറുക്കിന്റെ ഭക്ഷണം നിങ്ങളെ കൈകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ അറിയുന്നവനാണ് മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വല്ല അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഷിഫയാക്കി തരണേ അല്ലോ ആ അണുക്കളെ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലോ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ മാസമാണ് റബിയുല്ലാഹു മാസം شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الرزيز 
ആ മഹാനവരുകൾക്ക് ശേഷം മഹാനവരുകളുടെ അതേ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുപോലെ നമ്മള് മർക്കസിൽ ഓതി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് എല്ലാം അവലംബിക്കാതെ ഒരാളും ഉന്നതമായ പദവിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല സ്വലാത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ വിളിച്ചു പറയും ഉസ്താദെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ദ്വാന ചെയ്ത് തരുമോ കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് വലിയ സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാറ്റിലും അതബ് വളരെ അനിവാര്യമാണ് തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒന്നും അതിൽ നടന്നുകൂടാ ഉമ്മമാരെ പ്രയാസങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകും കാരണവന്മാരെ സങ്കടങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും ചെറുപ്പക്കാരെ വിഷമങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുമ്പോ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സദസ്സിലുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് ഒന്നെണീറ്റ് നിൽക്കുമോ ദൂരെയുള്ള മോമിനിങ്ങളെല്ലാം ഒന്നടുത്തേക്ക് വരുമോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാനാലിമീങ്ങളുണ്ട് സദാത്തുക്കളുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയവനാണ് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്നെക്കാളും എത്രയോ ഉയർന്നവരാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം അന്ന് എന്റെ ഉസ്താദ് വന്യരായ കെ കെ ഉസ്താദ് ഞാൻ മീസാനോദ് പഠിക്കുന്ന സമയം അവിടുന്ന് ഷെയ്ഹുനാ സുരിബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ ഇടക്കിടക്ക് എന്നെ കൂട്ടി വരികയും ഉസ്താദിന്റെ കൈ എന്റെ തലയിൽ വെച്ച് മന്ത്രിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി ആ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പൊരുത്തം ലഭിക്കാനാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എന്ത് പ്രയാസം പറഞ്ഞാലും പരിഹാരം കിട്ടാത്തതില്ല ഇജറത്തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മഹാനവരുകളുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് കാണുന്നതിന് ധാരാളം ഉദാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണാനയിൽ ഒരു സൈതത്തുണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ ഒരു ബീവി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മദീനയിലെ ചില ഹാദിമീങ്ങൾ വക്കാന 
മദീനയിലെ ചില ഹാദിമീങ്ങളാ ബീവിയെ ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ബീവി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്തിഹാദ ചെയ്തു അപ്പോഴേക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടുപോയി അല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിലും മാതൃകയില്ലേ ഞാൻ എത്രയോ ക്ഷമിച്ചവരല്ലേ എന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ ആ ബീവി അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഏതൊരു പ്രയാസത്തിലാണോ ഞാൻ ഉണ്ടായത് അതങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോയി എന്നെ ശല്യം ചെയ്തിരുന്ന ആ മൂന്ന് ഹാദിമീങ്ങളും മരണപ്പെട്ടു പോയി ഹബിബായ തങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനിബിധങ്ങളെ കാവലുണ്ടാകും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ പിരിയണേ സർവ പുരുഷന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടും പറയുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒന്ന് മുന്നില വരണോ ാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പ പറഞ്ഞു സ്വാഗതമുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊങ്ങളെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ തങ്ങള് വഫാത്തായതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് തങ്ങളെ വഫാത്തടുത്തപ്പ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ശത്രുക്കൾ ശല്യം ചെയ്തു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഉടൻ തന്നെ ഒരൽപ്പം വെള്ളം തന്നു കുടിച്ചു ദാഹം മാറിപ്പോയി എന്നിട്ട് എന്നോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായമുണ്ട് ഈ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാ ഇനി അതല്ല നാളെ അതാ എന്റെ അരികിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നാൽ എന്നിലേക്ക് വരാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ ദിവസം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ എത്രയാണ് അനുഭവങ്ങളുള്ളത് അതുണ്ടോ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിർത്തട്ടെ ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല തങ്ങളെ അവലംബിക്കണം തങ്ങളുടെ ആളുകളായി മാറണം അതിന് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം ഒരുപാട് സലാമുകൾ ചൊല്ലണോ ധാരാളം മഹാന്മാരെങ്ങനെയുണ്ട് അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറുസി തങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്താണ് ആ അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറുസി അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറുസി തങ്ങൾ പറയാണ് അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറുസി തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു 
സ്വാഫിഹനി ബിക്കഫിക്കഹാദിഹി നിങ്ങളെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് എന്നെ മുസ്വാഫഹത്ത് ചെയ്യുമോ കാരണം ഫ ഇന്നക ലഖീത റിജാലം വ ബിലാദ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നാട്ടിൽ പോയവരാണ് പല മഹാന്മാരെയും കണ്ടവരാണ് അപ്പ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വല്ലാഹി മാ സ്വാഫഹത്തു ബിക്കഫി ഹാദിഹി ഇല്ലാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാതെ ഞാൻ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നും അബുൽ അബുൽ ആസൽ മർസിദങ്ങൾ എത്രയോ ശേഷമുള്ളവരല്ലേ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അവരെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണേ അതിന് അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ സാധുക്കളായ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് മുത്തല്ലിമീങ്ങള് പിഞ്ചുമക്കൾ പലരും പഠിച്ച് വളർന്ന് വലുതായ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞു മറിയാതെയും വന്നുപോയ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വിട്ടു പുറത്ത് മാപ്പായി കിട്ടാ ഈ സദസ്സിനീയ സഭ കോവിഡിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വന്ന് മൂന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് എന്റെ ഈ പ്രഭാഷണ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടമാണ് ഈ ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടി നടക്കണ ഈ സദസ്സിൽ ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദാറുൽ അഷേരിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മതിപ്പ് പറയും അലഹമില്ല ഇതിന് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അലി സഫാഫി ഉസ്താദ് അവരുടെ ടീമുകൾ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇത് എന്നത് സംശയമില്ല അള്ളാഹു താല ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ബന്ധം നമ്മൾ ദാറുൽ ലഷ്കരിയ കുടുംബമാണ് ഈ മഹത്തായ കുടുംബം നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബനാഥനായ ഒന്നരായ ഷെയ്ഫുന സുറിബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കൂടെ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാഗ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സമയം വൈകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പേരിലുള്ള അതടക്കമുള്ള എല്ലാവരും അവരുടെയൊക്കെ പൊരുത്തവും സമ്മതവും ഞങ്ങളെന്ന് <laughs> ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇനിയും ഒരുപാട് സദസ്സുകൾ ആ സദസ്സുകളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിയുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ്വത്തിറ്റ കുറ്റങ്ങൾ നീ വിട്ടു പൊറുത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ 
ഇതുവരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാലാവധി ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനിയുള്ളതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെന്നറിയില്ല മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെന്നറിയില്ല എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് നീ നീ ഞങ്ങൾ ആരെയും പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ പ്രൊരുത്തത്തിലായി നിന്റെ തോണത്തിലും റിതയിലുമായി ദീനീഹിതമത്തിലായിലുമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ വലിയ രണ്ട് മഹത്വക്കളുടെ പേരിലാണ് ഈ പരിപാടിയുള്ളത് ഞങ്ങളെ വന്നരായ ഷെയ്ഹുനാസുരിബുസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യരായ ഷെയ്ഹുനാ പി എ ഉസ്താദ് അവരൊക്കെ വലിയ ഇൽമുള്ളവരാണ് അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ട് പഠിച്ചവർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ അവരുടെ എല്ലാം തർബിയത്ത് സാധുക്കളായ നമുക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചത് മുതൽ മുതൽ ദർസിൽ അതുപോലെ കോളേജുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ സർവ ഉസ്താദുമാർക്കുള്ളേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഉസ്താദുമാരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ പലരും കബറുകളിലാണ് നീ അവരെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിച്ചാണ് ഇവിടെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വന്നത് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന മാനരുടെ സ്നേഹം മഹാനരിൽ സ്നേഹം സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും എത്തിയത് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയുടെ വ്യത്യസ്ത മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് അതാത് മഹല്ലിലെ ഉസ്താദുമാരുടെ പൂർണ്ണ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ സംഘടനകളായ അതേ എസ് ജെ എം എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് അതിന്റെ എല്ലാം വലിയ സഹകരണത്തോടെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചു എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു നീ അവരുടെ അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ സഹായികൾ സഹകാരികൾ ഇവിടെയുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തുള്ളവർ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ കെ സി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മംഗലാപുരം മട്ടിയാർ കണ്ണൂരിൽ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ അതിന്റെ വലിയ പദ്ധതി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാനുള്ള തോഫിയത് നമുക്ക് നൽകണേ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ ഉസ്താദവരുടെ മകൻ മഹമ്മദ് അലി സഫാഫി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഈ വേദിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട മുഴുവൻ മഹത്വക്കളും അതുപോലെ ഉമറാക്കളും സാധാത്തുക്കളും ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ മാരകമായ ഒരു രോഗവും നീ നമുക്ക് തരല്ലേ അള്ളാ ഒരു വസീയത്തിനും കഴിയാതെ വെന്റിലേറ്ററിൽ മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ വരുത്തല്ലേ അള്ളാ ഒരാളും ഞങ്ങളെ സമീപത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നൊരവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരുത്തല്ലേ അള്ളാ നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനമടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരെയും നാളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തേക്ക് ആനയിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ മക്കൾ കാരണമായി ശിഷ്യന്മാര് കാരണമായി തലതായി നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അള്ളാ അവർ കാരണമായി നീ നമുക്ക് നല്ല ഇസ്സത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരിവിടെയുണ്ട് നീ അവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് 
മുമ്പ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അലി സഖാബിസ്താദ് ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് സന്തലും മറ്റുമെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ കുറവായിരിക്കും സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ പുരുഷന്മാർ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്തും ഇവിടെ നടന്നാലും അവസാനിക്കാതെ പോകൂല എന്ന വാശിയോടെ ഇവിടെ നിന്നു അവർക്കെല്ലാം നീ പറക്കത്തു ചെയ്യണേ ഈ സദസ്സിൽ സംബന്ധിച്ചതിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ വളണ്ടിയറുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ ശേഖരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ മാരകമായ ഒരു രോഗവും നമുക്ക് നീ തരല്ലേ അള്ളാ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അള്ളാ ട്യൂമർ തരല്ലേ അള്ളാ കിഡ്നി ഫൈലൂറാക്കല്ലേ അള്ളാ കൊറോണ തരല്ലേ അള്ളാ ആർക്കെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവ് ആക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ പള്ളിയും മദർസയും എല്ലാം പഴയതുപോലെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ അവസരം തരണേ അള്ളാ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം നൽകണേ അള്ളാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സൗഹൃദം നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ തനിമ നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ മതമൈത്രി നിലനിർത്തണേ ുന്നുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു പക്ഷേ നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാത പക്ഷം പക്ഷം അവരുടെ സർവുകളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ഈ മണ്ണിനെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മക്കുപോലും അതിന് നിലവിലുള്ള പരിമിതിയും തടസ്സങ്ങളുമല്ല നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി റാഹത്താക്കി തരണേ അള്ളാ പല പ്രാവശ്യം മദീനയിൽ പോകാൻ ചെയ്യണേ കണ്ട മഹാന്മാരുണ്ട് കാണാൻ ധാരാളം കൊതിയുണ്ട് കണ്ണുകൾ അതിനുള്ള കണ്ണാക്കണേ റഹ്മാനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കൽബാക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ നല്ല തസുക്കിയത്തുള്ള അവയവങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അത് ആദ്യം കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ അവസാനം മരണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആഫയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ അമലുകളൊന്നുമില്ല റബ്ബേക്ക് വരാ ഒരുപാട് വിവാദത്തെടുക്കണം ഒരുപാട് വളവ് പറയണം ഒരുപാട് ദർശ് നടത്തണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കണം ആനിമീങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കണം സാധാത്തുക്കൾ ക്ഷണിച്ച പോഴേക്ക് പോയി ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് വേണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ക്ഷീണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദവരുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദവരുകൾ ഇതുപോലെ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവരിയുസ്താദുൾപ്പെടെ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള നമ്മുടെ സർവ ഉസ്താദുമാർക്കും ഞങ്ങളെ കർണാടകയിൽ നമുക്ക് വലിയ നടും തൂണുകളായിരുന്നു സറഫുൽ ഉസ്താദ് വിട്ടുപുരുസ്താദ് വിട്ടുപുരു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് നടും തൂണായി ക്ഷീണം 
ഞങ്ങൾ ഒരു പക്വതയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായി അവർ ഞങ്ങളെ തൊട്ടുവിട്ടു വരുന്ന കബറിലായി പോയി പോയി അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കബറുകളിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേയുള്ള ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഞങ്ങളെ സർവ്വ മാതാപിതാക്കളും എന്റെ ഉമ്മയുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സർവ്വ മാതാപിതാക്കള് അള്ളാ അവരൊരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല എങ്കില് നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല എങ്കില് നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല എങ്കില് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരുള്ള റൂമിൽ പോയി അവരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെ നിസ്കാര കുപ്പായം കാണുമ്പോ അവരെ കിടക്ക കാണുമ്പോ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പന്മാരില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കഴിയില്ല സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി മരിച്ചാലുണ്ടോ അവരാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണോ ആദ്യം മരിക്കുന്നത് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളതൊന്ന് മാത്രമാണ് നീ അവർക്കും നമുക്കുമെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ മഹാന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ദ്വാരുന്നു താജുൽ ഫഖാഗ ബേക്കൽ ഉസ്താദിന് ഇവിടെ ദ്വാരുന്നു അഷറഫുല്ല മുസ്താദിന് ദ്വാ ചെയ്തു അതുപോലെ റബിയുള്ളാ ഖരിൽ വഫാതായ സയ്യിദുന ിയാമല്ലോ നീ والحمد لله رب العالمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാതെ കുറെ കാലായെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യും ഉസ്താമാർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിച്ച് ചെയ്യും അള്ളാഹുത്താൽ അവർക്കും ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മാക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദിന്റെ ഒരു സഹോദരൻ ഫാറൂഖ് ഹാഫി നമ്മ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു അനിഷ്ടകരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് എത്തിയത് എല്ലാവർക്